รนะครับภาพละครสุดโหดที่ขึ้นชื่อเลยว่า infamous infamous คือชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีเนี่ย notorious ก็ได้ที่คุณพูด notorious และ infamous ก็ได้นะฮะชื่อเสียงในทางดังในทางลบนะฮะบ้านเราก็ต้องหนีไปเพราะซีอุยนึกถึงคนแรกๆเลยนะฮะซีอุยหรือตีใหญ่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเมริกันนะฮะนามชาร์ลส์แมนสันเนี่ยต้องมาแน่นอนเพราะว่าสมัยที่สังคมเมริกันยังคงสงบสุขยุคซิตี้เนี่ยเขาคนนี้ฆาตกรไปเจ็ดศพเป็นฆาตกรฆ่าเจ็ดศพเขาเรียกว่าเป็น mass murderer mass murderer mass murderer ก็คือ serial killer ก็ได้ serial killer มันนักฆ่ากินธัญพืชดิถ้าถ้าสมมติ serial ก็คือ serial อันนี้ต้องเป็นตัว s serial s e r i a l เป็นซีรีส์ไงนะฮะหลายคนนะฮะซึ่งก็โดนจำคุกทีแรกโดนประหารก่อนแล้วก็ต้องมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่เชื่อหรือไม่ว่าเขาคนนี้ซึ่งอยู่ในคุกอยู่แต่งงานแต่งได้ยังไงกับผู้หญิงคนนึงที่น่ารักมากนะตอนนี้ไปดูภาพเลยดีกว่านะครับผู้หญิงคนนี้ครับเอาจริงๆเนี่ยชื่อว่าน้องนี่นี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะนะครับชาวนี่คือชาวแมนชสเตอร์คือซีเรียลคิลเลอร์หรือว่าแมสเมอร์เดอร์ถูกต้องนะฮะตอนนี้อายุปาเข้าไป80ปีแล้วนี่นะครับกำลังจะแต่งงานกับแอฟเทนเอเลนเบอร์ทันนะครับหญิงสาววัย26ปีนะครับเนี่ยรุ่นหลานเลยนะครับหลังจากที่เธอรู้จักกันมา10ปีเรื่องของเรื่องคือน้องคนนี้นะฮะไปเจอหลักความคิดนะครับของชาวว่าด้วยเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยบอกเฮ้ยชอบแนวคิดนี้เข้าไปคุยเข้าไปคุยด้วยพูดคุยด้วยสนิทสนมกันตัดสินใจเป็นแฟนกันเป็นคู่มั่นกันล่าสุดกำลังจะแต่งงานแล้วจ้านะครับคือจริงๆเนี่ยเขาจะเจอกันได้ไม่กี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเชื่อว่าเนี่ยรักกันจริงแล้วก็สอนที่สําคัญเลยเชื่อหรือเกินว่าเขาคนนี้ไม่ได้เป็นฆาตกรถูกเฟรมถูกใส่ร้ายเฟรมคือใส่ร้ายถูกต้องกรอบรูปอย่างเดียวไม่ใช่เลยผิดนะฮะคือคือรัฐบาลทําผิดต้องเอาออกมาเพราะนั่นคือภารกิจตอนนี้ก็คือว่าจะทำยังไงก็ได้พิสูจน์ว่าสามีของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าผู้หญิงทั้ง7เอ่อคนทั้ง7คนก่อนหน้านี้นั่นเองคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มจนจากการเป็นกรูปปี้ก่อนนะกรูปปี้ก็คือพวกแบบแฟนคลับนะฮะมันจะมีหนังแบบนี้นะที่เป็นแฟนคลับของฆาตกรแล้วก็เหมือนชอบมากก็เลยกรูเข้าไปแต่งงานไปคุกเลยเรียบร้อยเลยโอเคครับแต่ว่าแต่ว่าหลายท่านบอกแล้วแต่งงานกันยังไงอยู่ในคุกอนุญาตให้เจอกันเนี่ยเวลามาเจอคนมาเยี่ยมเนี่ยกอดกันหนึ่งครั้งตอนเจอพูดคุยพูดคุยไม่คุยกอดอีกหนึ่งครั้งตอนจะบายบายแค่นั้นจบห้ามอยู่สองคนด้วยใช่นะครับผมแต่วิธีการขอแต่งงานเนี่ยไม่รู้ว่าจะอลังการเท่าหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้หรือเปล่าเพราะหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยเขาเพิร์สใช่ด้วยการขอแต่งงานผ่าน Google Maps แทนที่ Google Maps ค่ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็บอกว่าศิลปินชาวญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการย้อนกลับไปก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วชายหนุ่มคนนี้นะคะชื่อว่ายัสซันหรือว่ายาซูชิทาคาฮะชิค่ะเขาได้ทิ้งแฟนสาวไว้ลำพังนานถึง6เดือนเพื่อเดินทางไปเที่ยวทั่วญี่ปุ่นแล้วก็นําเครื่อง GPS เนี่ยติดตัวไปด้วยเพื่อบันทึกตําแหน่งและติดตามการเดินทางทีนี้พอกลับมาจากการท่องเที่ยวยัสซังก็ได้นําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปพลอตลงใน Google Maps แล้วก็ได้พบว่าเขาได้เขียนคําว่า Will you marry me? แต่งงานกับผมนะพร้อมกับภาพลูกศรปักหัวใจขนาดใหญ่ให้กับแฟนสาวเพื่อแทนคําขอแต่งงานซึ่งภาพแผนที่นี้นะคะรวมระยะทางได้ถึง 7,163.7 กิโลเมตรหรือเทียบได้กับระยะทางของกําแพงเมืองจีนเลยทีเดียวซึ่งทําให้กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเนี่ยได้บันทึกสถิติให้ภาพการขอแต่งงานของยัดซังเป็นภาพวาดที่สร้างขึ้นจากพิกัด GPS ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทไฮเทคผู้ผลิตรองเท้ากีฬาปีนเขานะคะได้นำเรื่องราวการขอแต่งงานของยัสซังมาสร้างเป็นโฆษณาโทรทัศน์ในแคมเปญที่ชื่อว่า The w o r k u m e n t a r y Series รวมทั้งเขาเองก็ได้ลาออกจากงานประจำผันตัวมาเป็นศิลปินนักวาดภาพด้วยพิกัด GPS และสร้างผลงานตามมาอีกมากมายเลยโอเคตามนั้นเลยนะครับอุ้ยอะไรอะนะนะนะนะนะทำอะไรอะไรนะครับผมเป็นเกลื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอ๋อกำลังกำลังกอดนักจูบกับผู้หญิงคนนึงอยู่อ๋อเหรอแต่ไม่ไม่มีใครอยู่เลยมีแต่น้องไก่ด้วยนะครับไม่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เขาไปตามหารักแร้แล้วใช่ไหมครับรักแร้รักแร้อยู่นี่รักแร้อยู่นี่อาร์มชูเลิฟไม่ใช่อาร์มผิดไม่ใช่ค่ะแต่ว่าอันต่อไปนะครับบอกว่าพอมีรักแท้แล้วนะครับต้องจุบกันเยอะๆแต่ต้องเป็นเฟรนช์คิสนะ
วันละไม่ต่ำกว่า9ครั้งเนี่ยนะครับปรากฏเราไปเจอว่าอะไรรู้ไหมฮะการจูบกันแล้วก็คือการจูบกันแบบแต่ไม่ใช่เหมือนจุบแบบเหมือนงานแต่งงานไทยนะเหมือนอาจูบกันอ๋อมกันแล้วก็เหมือนเหมือนว่าเนี่ยบ้านเราจะเอ๊ะอะไรเงี้ยนะฮะแต่คือให้จูบกันมีแรกแรกสารน้ำลายเล็กน้อยเนี่ยทีนี้การแรกนะครับพวกเขาเรียกว่า micro organisms micro organisms ก็คือพวกจุลชีพต่างๆนะครับเป็นร้อยล้านล้านตัวย้ำอีกครั้งร้อยล้านล้านตัวแล้วการแรกจุลชีพต่างๆวันนี้จากคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะไปช่วยทําให้เหมือนเหมือนร่างกายเรามีไอ้พวกนี้อยู่แล้วแต่เราเอาของคนอื่นมาบ้างเนี่ยนะครับมันจะมาช่วยเรานะครับช่วยเสริมทัพในสิ่งที่เราขาดไงการย่อยการย่อยการย่อยอาหารเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราสุขภาพดีขึ้นในในบางบางเรื่องนั่นเองดังนั้นนะครับเวลาจะอยู่กับแฟนไม่ใช่ไหมล่ะที่รักจะจุดนะครับตรงนี้เมื่อถึงวัยอันควรนะจ้าเด็กเด็กนะครับเด็กเนี่ยถ้าอยากจะสุขภาพดีก็ดื่มยาคู่แทนจะได้ช่วยย่อยอาหารมีอะไรเข้ามาสิครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทอะไรอยากรู้ใครทำนะเดี๋ยวไม่ใช่นะฮะประมาณนั้นอ่ะต่อไปดูแฮปปี้เซกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปดื่มยาคู่แทนนะฮะไม่ใช่คือจริงๆถ้าสมมติคนเท้าผมมีจุลชีพเยอะสนใจไหมฮะมีเยอะมากนะนะครับอยู่ดีเลยนะเท้าถูฟุตเลยนะฮะเป็นไหวโอเครอเลยครับนี่สมมติถามน้องแหม่มว่าถ้าน้องแหม่มจะมีแฟนนะฮะแล้วเหตุผลที่จะยังไม่ขอจูบหรือหอมแก้มคุณแฟนเนี่ยน่าเป็นเพราะอะไรกลิ่นเหม็นมะปากเป็นเนี้ยเอออาจจะแบบเป็น morning breath เจ้าเลยครับพี่บ้านพี่อยู่ไหนคะดาบินชาอยู่สุขุมวิทใช่ไหมสุขุมวิทเนี่ยมันจะได้ไปปิดๆหน่อยนะครับนะฮะดาบินชานะครับโอ้พี่ภาษาอังกฤษเก่งพี่เรียนที่ไหนแคนาดาโอ้พี่เรียนเฮติใช่ไหมฮะเฮติน่าจะหอมกว่าเยอะนะเออแล้วแล้วใครต่อคือเหตุผลคือกลิ่นใช่แล้วกลิ่นที่พี่เต้เคยได้กลิ่นแล้วคิดว่าเหม็นที่สุดเนี่ยคืออะไรคะมีในใจแต่ยังตอบไม่ได้ออกทีเดียวแต่ว่านะน้องดุลเขาของคุณน่าจะเป็นพวกเราน่าจะเป็นเวลาเดินเข้าไปบรรยายให้พวกนักเรียนมัธยมอ่ะแล้วถอดรองเท้าไปทั้งห้องเดินเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่ว่าไหปลาใหญ่ที่สุดในโลกใช่นะครับแต่จริงๆนะไม่อ่ะไม่ก็เหม็นใช่อย่าจะถามว่าคนก่อนหน้านี้เขาพูดหรือเขาเรียนไม่เขาเรียกว่ามันเป็นไอเทมหรือว่าเป็นไปกันยังไงก็ตามเราส่งน้องนุ่นไปใช่ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่กลิ่นที่แบบโอ้โหแย่ที่สุดที่คุณเคยได้กลิ่นมาครับครับเซแอดัมจากแคนาดาแล้วแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ไหนแอดัมว่าเป็นสิ
ครับผมใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะเลิกรายการแล้วคุยกับอะไรคะคุยโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อ๋อเออนี่เลยนะครับผมนี่เลยครับก็คือข่าวสุดท้ายของเราวันนี้นะครับก็เป็นข่าวเรื่องราวของการเตือนภัยในการสั่งโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไอจีนะครับเพราะนี้นะครับก็คือ I ordered an iPhone but so บัตซบนี่ก็คืออะไรนะครับได้เจอสบู่บัตซบเคมนะคนบัตซบเคมก็คือที่จริงไม่ใช่แค่เคสนี้นะครับก็มี3รายเลยนะครับนักศึกษาบ้านโป่งราชบุรีสุดเซ็งสั่งซื้อโทรศัพท์ผ่านเน็ตแต่โดนหลอกไม่ได้ของได้อะไรไหมฮะครีมหน้าเด้งหรือติดก้นกระปุกมานะครับใช้แล้วด้วยมันโกรธตอนนี้ใช้แล้วนี่นะครับสุดท้ายสองก็เปิดมาเจอหอสบู่หอมแก้อน8 bars of soap 8 bars of soap รายสุดท้ายก็สั่ง iPhone ผ่าน Facebook แต่โอนเงินไปเรียบร้อยปิด Facebook จบนะฮะแต่นี่คือแค่3เคสนะเรียกว่า the tip of the iceberg ก็คือน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มาจากน้ำนะยอดนิดเดียวนะแต่ที่ใต้อยู่ใต้น้ำที่สั่งอยู่ทุกวันแล้วโดนหลอกมีจำนวนมากอย่าลืมครับสั่งของผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่า iPhone หรืออินสตาแกรมไม่ใช่ผ่านอินสตาแกรมก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วกันไม่งั้นจะเจอบัตซบเจอสบู่นะเจอสบู่ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าเรามีภาพปิดท้ายมาฝากเป็นแพนด้าเมื่อเขาเจอหิมะคิดว่าเขาจะทำอะไรจะหยาบน้ำแดงกินเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่แสงใสใช่ก็ไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะทำยังไงแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เที่ยงตรงถึงบ่ายโมงค่ะสวัสดีค่ะ